അറുപതാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നും കൊടിയിറങ്ങുന്നു കലാ കേരളം കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരിയിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്നു കലോത്സവ നഗരിയിൽ ഓരോ രസകാഴ്ചകൾ കാണാനായി എത്തിയ കാണികളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമസ്കാരം <laughs> 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 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഞ്ചേറ്റി ഒരു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉത്സവ പ്രതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ വേജ് നടക്കുന്നത് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യാത്ര തിരക്കാണ് ബാക്കി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതേപോലെ ആതിഥ്യവും മറ്റേ വളരെ വളരെ കൃത്യമാണ് വളരെയധികം പ്രശംസനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം പിന്നെ മഹാന്മാർ പലരും ഉള്ള ജനിച്ച സ്ഥലം എന്ന നിലക്കുള്ള സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മലയാളം ടീച്ചറാണ് വേണേ ടീച്ചറും എന്ന് വേണം കോഴ്സും ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ മഹാകവി പിയുടെ ആത്മകഥ ഓർത്തത് കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരം മഞ്ഞമ്പതി കുന്നി മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ട് അപ്പം ആ അനുഭവം അല്ലാത്ത ഫീൽ ചെയ്ത് പിന്നെ തലയെടുപ്പുള്ള കവിയാണ് പി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അപ്പോൾ ആ തലയെടുപ്പോടുകൂടി കറബി കലോത്സവത്തിന് നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള സ്റ്റേജ് അനുഭവിച്ചതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പം ആ പിയുടെ കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പറഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിന് വല്ലാത്ത അനുഭൂതി ഇവിടെ ഉണ്ട് നന്നായി അത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇനി ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കലോത്സവ ഓർമ്മകളുമായി മടങ്ങുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് എത്തിയാൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കാസർഗോഡിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഓർമ്മ വരും കാസർഗോഡിൻ്റെ ഈ മധുരതരമായ അനുഭവം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യ കലയോട് ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യവും അതിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി തോന്നുക മറ്റു കാര്യം ഞങ്ങൾ രചിച്ച ഈ ടീച്ചർ കൂടി രചിച്ച ഒരു അറബി കഥാപ്രസംഗം ഈ മൂന്നാം തവണയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് അല്ല എ ഗ്രേഡ് നേടുകയുണ്ടായി ആ കുട്ടിയാണിത് ഈ കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും തീർന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ാത്ത കുട്ടി കുരുന്നങ്ങളോട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം കുറച്ച് സമയം കാണുന്നു പീപ്പിളിയൊക്കെ ഊതി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ അറുപതാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവം ഈ കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ നഗരിയിൽ വന്നപ്പോ പറയാനുള്ളത് നല്ലോണം സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന് കാണുന്നത് തന്നെ അപ്പോ ഇന്ന് അവധിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലോത്സവ നഗരിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായം നല്ല തിരക്കുണ്ട് നല്ല ആൾക്കാർക്കുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് കാസർഗോഡ് വന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ കഥ മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇത്രയും വലിയൊരു വേദി ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു കലാ മാമാങ്കത്തിന്റെ വേദിയിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒത്തു കാണാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അപ്പോൾ കാസർഗോഡിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ജനാവലി തന്നെ കണ്ടാൽ മതി അത്രയേറെ സപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കലാപ്രതിഭകൾക്കൊപ്പം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാം ആ എങ്ങനെയുണ്ട് കലോത്സവം സൂപ്പറല്ലേ ആ ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും വന്നിരുന്നോ ഇല്ലപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുവാണ് ഏതെങ്കിലും പരിപാടി കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ നേരത്തെ രാവിലെ രാവിലെ കണ്ടു നന്നായിരുന്നു പരിപാടികളൊക്കെ അവധി ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇന്ന് വന്നത് അവധി അതെ ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നില്ല ക്ലാസ് ഇല്ല ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് മൊബൈൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ഉത്സവത്തിനും പള്ളി പെരുന്നാളിനൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ തിരക്ക് ഈ കലോത്സവം ഇവിടെ വലിയൊരു ഉത്സവായി തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ കലോത്സവ നഗരിയിൽ ഇതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഈ കലോത്സവം തുടങ്ങി തൊട്ട് അന്ന് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ എപ്പോഴും തിരക്കാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീക്ക് മാറും നമ്മുടെ മുന്നേ പേരങ്ങനെ അഖിലേഷ് അഖിലേഷ് എവിടെ ഇരുന്നു കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ഓക്കെ ദിലീപ് കാസർഗോഡ് ചുള്ളമാർ ഓക്കെ മുന്നേ പേരങ്ങനെ അഞ്ചു അഞ്ചു വരെ സുനിൽ ഓക്കെ രാകേഷ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാന വേദിയിൽ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ഈ പ്രധാന വേദി ഒന്നിൽ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കലോത്സവം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങളുടെ ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കലോത്സവം വന്നത് ഓക്കെ ഇവിട
മത്സരങ്ങൾ മാത്രല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് രസകരമായ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോവാം അല്ലെ ഓക്കെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം ഓക്കെ നമസ്കാരം എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാൻ പേരാണ് പ്രതീഷ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അപ്പൊ സ്വന്തം മണ്ണിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കലോത്സവം വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പെരുങ്കലാട്ടത്തിനൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ഒരു ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണാറ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു കലയുടെ ഒരു പെരുങ്കലയാട്ടം തന്നെ ഇവിടെ നമസ്കാരം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെ മത്സരങ്ങളെ കണ്ടത് കുറെ നാടോടി നൃത്തം കണ്ടു പാട്ട് കണ്ടു മത്സരം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അപൂർവം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് അപ്പൊ ഈ തിരക്കിനുള്ളിൽ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടിപൊളി അപ്പം ഇതിനു മുന്നേയുള്ള കലോത്സവ വേദികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ സംസ്ഥാന കലോത്സവം ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും തിരക്ക് കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് അവധി ദിവസം എന്ത് തോന്നുന്നു പറയാം ഇത് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അത്രത്തോളം സന്തോഷത്തിന്റെ നിറവിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും ഈ ഒരു ജനാവലി തന്നെ ഈ ഒരു കലോത്സവത്തിന് ആൾക്കാർ എത്ര മാത്രം നെഞ്ചേറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവ് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങറ്റം വരെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വരുന്നത് സർ എന്താണ് ഈ ഒരു കലോത്സവ വേദിയിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു എല്ലാം കണ്ടു എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടികളെ പ്രകടനങ്ങൾ നല്ല കലാവസ്ഥ നല്ല ഉഷാറുണ്ട് പരിപാടിയാണ് അപ്പം കാസർഗോഡുകാരനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കലോത്സവം സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആദ്യമായി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വന്നു ഇതിനു മുന്നേ ഇവിടെ നടന്ന കലോത്സവം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇനിയും കലോത്സവ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ലൊരു കാഴ്ച സമ്മാനിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു തവണ പറഞ്ഞു വളരെയധികം മുൻസിൻ്റെ നാടിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളെ കാസർഗോഡ് നല്ല ഫ്രീക്കായി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് വാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് കലോത്സവം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയി വരുന്നത് അടിപൊളി അടിപൊളിയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സംസ്ഥാന ആ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പക്ഷെ ഓക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ എനിവേ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി വന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇത് വന്നുള്ളൂ ആ ഇപ്പൊ നാല് ഇവിടെ തന്നെ കാസർഗോഡ് തന്നെയാണോ കാസർഗോഡ് അപ്പൊ നാല് ദിവസം ഇവിടെ ഇന്നാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ആ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തിരക്കൊക്കെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒപ്പനൊന്നും കണ്ടില്ല ഇവരൊക്കെ വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് ചേട്ടന്മാരെ പരിപാടികൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വന്നോ പരിപാടിയാണ് മറ്റു സ്റ്റേജുകളിൽ കണ്ടു മാർഗംകളി കണ്ടു കുച്ചിപ്പിടി കണ്ടു മോഹിനിയാട്ടം കണ്ടു കാസർഗോഡ് തന്നെയാണോ കാസർഗോഡ് ഈ മാർഗംകളി കുച്ചിപ്പുടി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അധികം ഒപ്പനയും മാപ്പിളപ്പാട്ടും ദുഃഖമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ അപ്പൊ ഈ മാർഗംകളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതുമ തോന്നി സ്ഥിരം കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ സമയം ഇങ്ങനെ കലോത്സവത്തിൽ പോവാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഐറ്റത്തിൽ ആരെല്ലാം ഇവിടെ അല്ല പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പഴയ സ്കൂളിന്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരുന്ന കുറേ ദിനങ്ങൾ ആ ദിനങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീല വീഴാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏതായാലും കലോത്സവ നഗരത്തിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമുക്ക് പറ്റിപ്
അർജുൻ വിഷ്ണു കലോത്സവം പോലെയായിരുന്നു സ്ഥലം എവിടെ എവിടെ തന്നെ നാട്ടിൽ കാഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ആറ് അല്ലേ എങ്ങനെ ബ്രോ പറയണേ പ്രണവ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കലോത്സവം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പത്ര മീഡിയം പത്രമായാലും വിഷ്വൽ മീഡിയം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ആയാലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് സപ്തഭാഷകളുടെ സമന്വയ ഭൂമി അല്ലേ അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഭാഷ സംസാരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ശരിക്കും ഭാഷ കൊങ്കണിയാണ് ആ മലയാളം കൊങ്കണി ഈ കലോത്സവം അടിപൊളി പറഞ്ഞു കലോത്സവം സൂപ്പർ ജില്ല കലോത്സവം സൂപ്പർ ജില്ല അപ്പൊ കലോത്സവം സൂപ്പർ ജില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത ഭാഷ ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചു അടുത്ത് കൊങ്കണി പഠിച്ചു അടുത്ത് പിന്നെ മലയാളം നമ്മൾ കന്നഡ ഇല്ലേ പറ കലോത്സവം അടിപൊളി കന്നഡ നമ്മള് ഞാൻ അങ്ങനെ കന്നഡ സംസാരിക്കും വേറൊന്ന് അല്ല നമ്മളൊന്നിച്ച് ഒരു ഒരാളുണ്ട് തുളു സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഓക്കെ ആ തുളു സംസാരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ സപ്തഭാഷകളുടെ സമന്വയ ഭൂമിയായ കാസർഗോഡ് ആണല്ലോ കാസർഗോഡ് അറബിക്കടലിന്റെ സാമ സംഗീതം കിട്ടുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രധാന വേദി വേദി ഒന്നിന് സമീപമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരാൾ കൊങ്കിണി ഭാഷ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതൊരു വാക്കും പറയാൻ പഠിച്ചു അടുത്തത് ഇതിവിടെ തുളു സംസാരിക്കും അല്ലേ തുളു വേറെ ഏതൊക്കെ ഭാഷ സംസാരിക്കും ഞാൻ തുളു മലയാളം തുളു മല തുളുവിൽ പറ കലോത്സവം സംസ്ഥാന കലോത്സവം അടിപൊളിയായി ആ കലോത്സവം എഡ്ഡി ഇത്ര സർത്തി എഡ്ഡ് ഉഷാറാത്തുണ്ട് ഉഷാറാദിന് ആത്തുണ്ട് ഓക്കെ ആ കലോത്സവം ഉഷാറാദിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ കാനഡ കാനഡ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ മലയാളം ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളം അധികം പഠിച്ചത് കലോത്സവം എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല മജാനി നല്ല മജാനി നല്ല മജാനി നല്ല മജാനി പൈക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പരിപാടി കണ്ടിനി നല്ല പൈക്കുന്ന് നല്ല പൈക്ക് നല്ല പൈക്കുന്ന് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പരിപാടി നല്ല മജ്ജ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും കാണാൻ സന്തോഷം ഈ സന്തോഷം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടു ഇന്നൊന്നും കണ്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ലേ കാണില്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെ രസകരമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറുപതാമത് കലോത്സവം സ്കൂൾ കലോത്സവം നമ്മുടെ കാതിരുന്ന കലോത്സവത്തിന് ഇതിനെ തിരിച്ചില്ല വേണ്ട നിമിഷങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് പേര് രാജശ്രീ സുനീതി അപ്പൊ ഈ കലോത്സവത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെ കണ്ടു നാടോടി നൃത്തം നാടോടി നൃത്തം ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ കലോത്സവത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് ഇതിന്റെ സംഘടന നടത്തിപ്പിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നടത്തിപ്പ് തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി ഇടാ നല്ല പങ്കാളിത്തമുണ്ട് നല്ല ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ട് അല്ലേ അത് ആ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടാ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആള് വരുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല വലിയ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ഹൈവേ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷേ രണ്ടാം ദിവസം നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കലോത്സവ നഗരിയിൽ സംസ്ഥാന കലോത്സവ നഗരിയിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു തിരക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും കാണാനും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം ഓക്കെ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അങ്ങനെ പേരങ്ങനെ അഭിലാഷ് സ്ഥലവിടെ ആവിക്കര ആവിക്കര നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പേരങ്ങനെ വിഷ്ണു ഓക്കെ നമ്മുടെ കലോത്സവം നമ്മുടെ ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു കലോത്സവം ആണല്ലേ ആ കലോത്സവത്തിന് തിരിച്ചില്ല വേണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് നന്നായിട്ട് പോയി ഭയങ്കര ജലപങ്കാളിത്തം ഭയങ്കര കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ അത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടു ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു പല പല സ്ത്രീകളായിട്ട് കയറി കയറിക്കുന്നു പിന്നെ ആ ദൂരമായതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പങ്കെടുത്ത മത്സരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏറെ ഭാഗ്യമാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് മഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം അതെ ഏത് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രസ് കോഡ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്
പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഡാൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നാണോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ചേട്ടന്മാരുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടിയെല്ലാം കണ്ടോ ഏ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് പാട്ടുപാടുമോ പാട്ടുമല്ല സൂപ്പർ ഒരു പാട്ട് പാടുമോ ഏസിനെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പാട്ട് പാടിയാൽ മതി എത്ര ഏതിൽ നല്ല പരിപാടി കണക്കുമല്ലേ പാടിക്കോ നമ്മ പറഞ്ഞ് പാടിക്കോളെ പാടിക്കോ മോൻ പാടുമോ മോളൊരു പാട്ട് പാടുമോ ഏസിനെ പഠിച്ച പാട്ട് പാടിയാൽ മതി വേറെന്താ ശിവപ്രിയ വേറെ ഒരു നല്ല പാട്ട് പാടിക്കും ഏസിനെ പഠിച്ചൊരു കുഞ്ഞു പാട്ട് പാടിക്കോ ഏ പാടുന്നില്ല അപ്പൊ പിള്ളേരെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ഫോട്ടോ താഴെ താഴെ പിള്ളേരുടെ അമ്മമാര് നമ്മുടെ അമ്മമാരോടും ചോദിച്ചു നോക്കാം പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ടോ ഇല്ല കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം വന്നാണോ ആ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് വന്നാണ് പരിപാടി പരിപാടി കണ്ടോ നല്ല കാസർഗോഡ് പിന്നെ അവധിയായിട്ട് വന്നാണ് ജോബ് ഉണ്ട് അവധിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ തിരക്കൊക്കെ കാണുമ്പോ ഈ നാലു ദിവസം വരാഞ്ഞത് നഷ്ടമായി തോന്നുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡുകാരുടെ സ്നേഹമല്ലേ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കൂടിയത് വേറെ ജില്ലയിലായിരുന്നു ഇത്ര തിരക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ താങ്ക് യു ചേട്ടാ പരിപാടി ഒക്കെ കണ്ടോ ആ പരിപാടി അടിച്ചുപൊളിയാ അടിച്ചുപൊളിയാസർഗോഡ് പരിപാടി ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് മുമ്പേക്കാ നമ്മളെ ആടം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് മുമ്പേ അല്ല ഇവിടെ 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 തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യം വരുവാണ് ആദ്യമായിട്ടും ആദ്യം വരുവാണ് പരിപാടിയെല്ലാം കണ്ടോ കാര്യം പറ്റാണ് കണ്ടു നല്ലതായിട്ട് പോകും അടിച്ചുപൊളി പരിപാടി താങ്ക് യു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിനാണ് പറയാനുള്ളത് എന്നെ കാസർഗോഡുകാരുടെ സ്നേഹം ഈ ജനത്തിരക്കി തന്ന